Assalamualaikum Shabai ke aamadar hand painting course there prothum class se shagotum and Asha kori shabai bhalo achen Aamadar kotha gula thik moto shona da chhe ki na Ebon video ta clear dhekha da chhe ki na Ito comment kore jana me जी आपको clear clear all ओके okay. आ जी शोना दाच है जाक अल्हांदुलिल्ला sound clear ना शापने धार आपको जानिया चेन sound clear ना आखो इनकी clear आच है अंजू मना रहा पूजा नहीं है चीन जी इसांग क्लियर थैंक यू तास में आपको अच्छा अमरा आज के तो हैंड पेंटिंग सीखता है ऐसे सीखता है ना तो हैंड पेंटिंग बोलते हैं हमें की बुझ है पेंटिंग तो ही तो एक है ना कि इन तो ड्राइंग टास चाहिए ना पेंटिंग टास चाहिए तो पहले हमें शोभा पूजा जरा प्रश्नों एक तक कथा ऐसे नहीं चला ऐसे ये प्रोफेशनल रूप की भावे पेंट करे प्रोफेशनल लेवल ने जेते के ले अपना के ड्राइंग की छोटा पार्ट दे होगे ये बंग प्रैक्टिस के माध्यम में अपने धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल ने जेते पार करे अम्म ये खाने दो दिने क्लास करा बो दो दिने चार पांच घंटा तो चार पांच घंटा के इंटरन भालो भाबे चौचा कोड़ आयत तो कोट्टे पार बन, ताई ना, आमर काज होच्छे आपना के पौध टा देखानो, जी कौन पौधे चोल्ले आपने काज टा आयत तो कोट्टे पार बन। तो आमी पौधों में इटा ही देखा बो, जी ड्राइंग छाड़ा की भाबे आमर पेंटिंग कोट्टे पड़ी। शी मामूले का पो जानिए चल, ओके। अच्छा आयत जो आमा देरी करने जी कलर टा अपना देखते पाच्चे फेविक्रिल एक्वेलिक कलर सालफ्लावर कीट। आम मैं जरा एकदम नोटुन, जरा पेंटिंग है किचु ही जानी ना, तारा इटा देर काज कोड बो। आज जरा किचु टा जानी है बोंगे इटा दे आगे काज कोडे उभुस तो, तादेज जोर ना मैं एक्रामिन कलर दे काज कोडा देखिए दीपो। तब आम्रा जरा काज शुरू कर चीनो तो तादेज जो नो एक अलग टाइप भालो एक अलग टाइप एक जो नो भालो जे सॉरी एक अलग टाइप एक जो नो भालो जे इटर मोते किचु ही मिक्स करते होए ना इटर एक रेडी कलर ठीक अच्छे मोस्ट वर्कम सुमाया आपको इटर एक रेडी कलर एक अलग टाइप आपनी जस्ट खुल बन एक है ना दोष टा कलर � खाने दोष टा कलर आते हैं जस्ट खुल बन खुले अपने काज कोड़ा शुरू करते पार बन इटर जी घनुत टा आते हैं इटर एकदम परफेक्ट अच्छा आप इटर देख के अभी सील की कोते पार बो एक आलाट देख के अभी मोस्टली में कोते पार बो अमार उतर हुए जी है इटर देख के शुद्ध सील मोस्टली इन कापूर क्या नो इटर देख के काज त
এবং কালার করতে করতে অনেক সময় বাতাস লেগে কালারটা হালকা ঘন হয়ে আসে অথবা শুকিয়ে যায় চেষ্টা করতে হবে বাতাস যেতে কম লাগে সব থেকে ভালো হয় আমরা যদি একটা কালার প্লেটে রং অল্প একটু ঢেলে নিয়ে তারপরে কাজ করি আর কালার যদি ঘন হয়েই যায় পাতলা করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা এটার সাথে জিয়া এম কে বাইন্ডার এগুলো মিশিয়ে নিব ঠিক আছে দোকানে মিডিয়া নামে একটা জিনিস সাথে দিয়েই দেয় সাদা আঠার মতন সেটাকে আমরা এনকেও বলি অথবা এনকে বাইন্ডারের মিশ্রণও সেটা হতে পারে ওই জিনিসটা দিয়ে আমরা পাতলা করব সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম থাকে হ্যাঁ পাতলা সাদা আঠার মতো মুন্তাহিনাপু সাউন্ড কম আপনি আপনার ভলিউমটা কি পুরোপুরি বাড়িয়েছেন আমি কিন্তু ভালোই জোরে কথা বলছি আমাদের কালার হচ্ছে এইটা এবং এটা যদি পাতলা করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা এটার সাথে একটু এনকে অথবা মিডিয়া মিশিয়ে নিব হ্যাঁ এক ফোটা দুই ফোটা এইরকম যেমন ধরুন আমি আমার হ্যান্ড পেন্টের জন্য কিন্তু অনেক কম রং লাগে ঠিক আছে আমি আমার কালার প্লেটে কিছুটা রং নিয়ে নিচ্ছি এই যে তুলি দিয়ে এইভাবে আমি কিছুটা রং নিয়ে নিচ্ছি আমার কালারটা অলরেডি পাতলা আছে তারপর আপনারা কিভাবে কালার পাতলা করবেন এটা দেখানোর জন্য আমি দেখাচ্ছি এভাবে তুলি দিয়ে অল্প একটু রং ট্রেতে নেয়ার পরে জাস্ট এক দুই ফোটা এনকে ঢালবো আমরা এক দুই ফোটা এনকে ড্রপার দিয়ে নিতে পারেন অথবা অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যেহেতু বেশি পড়ে যায় সেহেতু আমরা অন্য একটা ট্রেতে নিয়ে সেটা মিশাই নিচ্ছি তুলি দিয়ে হ্যাঁ এই যে দেখুন আমাদের কালারটা পাতলা হয়ে গেল এরকম এক দুই ফোটা মিশাবো হ্যাঁ বেশি না রং খুব বেশি পাতলা হলে কিন্তু ছড়িয়ে যাবে তো আমাদের পেন্টিংয়ের জন্য আজকের ক্লাসে অথবা যারা আমরা নতুন আছি তাদের জন্য কি কি লাগছে ফেবিক্রিল অ্যাক্রিলিক কালার সানফ্লাওয়ার কিট ঠিক আছে অ্যাক্রিলিক কালার সানফ্লাওয়ার কিট আর লাগছে আমাদের কালার প্লেট আমাদের লাগছে কাপড় এবং আমাদের লাগছে ফ্রেম আমি কাঠের বড় একটা ফ্রেম নিয়েছি যাতে পেন্টিং করতে সুবিধা হয় হ্যাঁ ছোটো ফ্রেমে বারবার ইয়ে হয়ে যায় বারবার খুলে লাগাতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয় এই জন্য বড় ফ্রেমটা নেওয়াই ভালো আপনি চাইলে কাঠ মিস্ত্রিকে বলে বড় আরও বড় ফ্রেম বানিয়ে নিতে পারেন চার কোনা ঠিক আছে বড় ফ্রেমে পেন্টিং এর কাজ করতে সুবিধা হয় আর লাগছে আমাদের তুলি হুম 
আমাদের বিভিন্ন রকমের তুলি লাগবে আচ্ছা আমি একটু আমার হেডফোনটা খুলে কথা বলে দেখি সাউন্ড ঠিক হয় কি না অনেক সময় হেডফোনের কারণে আওয়াজ কম আসতে পারে এখন দেখুন তো সাউন্ড ঠিক আছে কি না হ্যাঁ সুমাই আপু ফ্রেম আপনি গোলও ইউজ করতে পারবেন স্কোয়ারও ইউজ করতে পারবেন আগে বেটার ছিল অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যেখানে দশজন আছে দশ রকম কথা থাকবেই এখন আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন কি না সেটা বলেন সাউন্ড কম বেশি ঠিক আছে কেউ ফোনের ভলিউম একটু বাড়াই নিয়েও যদি আমার কথাটা বুঝতে পারেন তাহলে ওকে ধন্যবাদ তানভীরয় আপু তানভী আপু আপনার এটা নামটা কি তন্নি হবে উচ্চারণ কি তন্নি হবে হ্যান্ড পেন্টের জন্য কেমন কাপড় লাগবে আচ্ছা মুমতাহিনা রহমান আপু যা জিজ্ঞেস করছেন হ্যান্ড পেন্টের জন্য কেমন কাপড় লাগবে যে কোনো স্মুথ সারফেসের কাপড়ে পেন্টিং করা যাবে হ্যাঁ বাকিটা আমি একটু পরে আসছি আমি সিরিয়ালি আসি ঘুম থেকে উঠে আসছি তো আমার না একটার পর একটা হাই আসছে অ্যাকচুয়ালি সরি ফর দ্যাট আচ্ছা এইটা যে রং রং দিয়ে আমরা রং তো করলাম করার পরে সেটা কিন্তু শুকাতে হবে ঠিক আছে এবং যখন কাপড়টা শুকা যাবে তখন সেটার উল্টো পাশে আয়রন করতে হবে কাপড়টা শুকিয়ে যাওয়ার পর উল্টো পাশে আয়রন করতে হবে এবং আয়রনটা এমন না যে আমি এক মিনিটের মধ্যে পুরোটা কাপড় আয়রন করে ফেললাম তেমন না আয়রনের হিটটা কমায় মিনিমাম চার পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে ভালোভাবে রঙের সব জায়গাটাতে মানে কাপড়ের উল্টো পাশে যেন পুরাটা রং করা যে রং করা জায়গাগুলো আমাদের পুরোটা জায়গাটা যেন ভালোভাবে হিট লাগে সেভাবে রং করতে আয়রন করতে হবে হ্যাঁ আমরা যদি ভালোভাবে আয়রন করি তাহলে আমাদের আর সেটা রোদে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই ইনফ্যাক্ট বেশিক্ষণ রোদে রাখলে কিন্তু রং জ্বলে যায় হ্যাঁ হালকা রোদে রাখতে হয় রোদে রাখা চেয়ে আয়রন করাটাই বেটার মনে হয় আমার কাছে হ্যাঁ আর আঞ্জুমানার আপুর প্রশ্নের উত্তর আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এই গেল আমাদের রঙের কথা কিভাবে রং পারমানেন্ট হবে এবং কাপড়টা কিন্তু সাত দিনের আগে ধোয়া যাবে না কাপড়টা সাত দিনের আগে কিন্তু ধোয়া যাবে না এবার আসে আমাদের তুলির প্রশ্নে আমরা এখানে অনেক ধরনের তুলি ইউজ করি পেন্টিংয়ের সুবিধার জন্য তার মধ্যে প্রথমত হচ্ছে রাউন্ড ব্রাশ রাউন্ড ব্রাশ হচ্ছে একটা অলরাউন্ডার তুলি এটা দিয়ে আপনি সব ধরনের পেন্টিংয়ে করতে পারেন ফুল পাতা সিনারি আর তারপরে আসছে ফ্ল্যাট ব্রাশ হ্যাঁ ফ্ল্যাট ব্রাশও এরকমই কিন্তু এটা কিছুটা প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করে রাউন্ড ব্রাশ দিয়ে যখন তখন যে কেউই পেন্ট করতে পারি কিন্তু ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে 
হ্যাঁ আপু ক্লাসটা এক মাস সেভ থাকবে এক মাস পর অটো ডিলিট হয়ে যাবে গ্রুপ থেকে আয়রন তুনি আপু এটা আপনি যখন তখন আয়রন করতে পারবেন মানে শুকা যাওয়ার পরপরই আয়রন করতে পারবেন যখন আমাদের রংটা শুকিয়ে যাবে তারপর পরই আমরা আয়রন করতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু ধোয়াটার কথা বলেছি ধোয়াটা চার দিন থেকে সাত দিন বা সাত দিনের আগে ধোয়া যাবে না সাত দিনের আগে না ধুলেই ভালো হয় আচ্ছা রাউন্ড ব্রাশ গেল ফ্ল্যাট ব্রাশ গেল রাউন্ড ব্রাশগুলো কিন্তু আপনার ছোট থেকে বড় বিভিন্ন সাইজের হয় ফ্ল্যাট ব্রাশও ছোট থেকে বড় বিভিন্ন সাইজের হয় ঠিক আছে আমি আপনাদের সব তুলি দিয়ে মোটামুটি মানে দুইটা তুলি দিয়ে মোটামুটি কাজ করে দেখাবো আমরা যারা নতুন আছি তাদের প্র্যাকটিসের জন্য আপাতত তিনটা তুলি কিনলেই হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই রাউন্ড ব্রাশটা ছয় সাত নাম্বার ছয় সাত আট যে কোনো একটা কিনলেই হবে যেটা পান এবং ফ্ল্যাট ব্রাশ একটা হ্যাঁ এই ফ্ল্যাট ব্রাশটা আছে বারো নম্বর হ্যাঁ আমার এই ফ্ল্যাট ব্রাশটা আছে বারো নম্বর এটা হলেও হবে অথবা আপনি এরকম ফ্ল্যাট ব্রাশও কিনতে পারেন এই ফ্ল্যাট ব্রাশগুলো আবার ইঞ্চি হিসাবে সেল হয় যেমন এটা আছে দুই ইঞ্চি আমার এটা আছে দুই ইঞ্চি রং শুকানোর পরও কি আঠালো হয়ে থাকবে না আঞ্জুমান আর আপু রং শুকানোর পর আঠালো হয়ে থাকবে না যদি রঙের লেয়ার বেশি পরে আপনি বেশি রং ইউজ করেন তাহলে শুকানোর পর কিছুটা আঠালো ভাব থেকে যায় অনেক সময় কিন্তু আপনি যদি পারফেক্ট ওয়েতে রং করেন তাহলে আঠালো ভাব মোটেও থাকবে না তো এটা গেল তুলি নিয়ে বলা কথা এখন আমি পেন্টিং শুরু করছি ও দুইটা তুলির কথা বলেছি না আর একটা তুলি লাগবে সেটা হচ্ছে আপনাদের চিকন তুলি আমি ক্যামেলিনের ছয় নাম্বারটা নিয়েছি কারণ ক্যামেলিনের ছয় নাম্বারটাও যথেষ্ট চিকন আমার এটা দিয়ে আউটলাইন করতে সুবিধা হয় আপনারা যদি এই এইগুলো নিতে চান রাব্বি সুপারের তুলি নেন আউটলাইনের জন্য সেক্ষেত্রে আপনারা এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এই সব তুলি দিয়ে আউটলাইন করতে পারেন ঠিক আছে মেরুন তুলি আমার এটা হচ্ছে ক্যামলিন হ্যাঁ ক্যামলিনের ছয় নাম্বার তুলি এইটা আল্লাহ রে এত হাই আসতেছে আসলে রোজার সময় তো দুপুর বেলা থেকে কিন্তু অনেকেই রান্না বান্না শুরু হয়ে যায় আমার বাসায় রাতে এমন একটা রান্না বান্না করার প্রয়োজন হয় না আর শাশুড়ির সাথে থাকি তো উনি এখন ওই ব্যাপারটা খেয়াল করে তো তারপরেও আমার এখানে কিন্তু দুপুর থেকে রান্না বান্না রাজনীতি শুরু হয়ে যায় এবং একটু গুজ গাছের ব্যাপার থাকে আর সন্ধ্যায় তো ইফতারি আর ইফতারির পরে আমরা সবাই কিন্তু টায়ার্ড হয়ে যাই এই জন্য সকালবেলা টাইম দেওয়া তবে আগামী কালকের ক্লাসটা আমি অবশ্যই দশটার সময় দিব না আমার আজকে ঘুম থেকে উঠতে বিশাল কষ্ট হয়েছে আগামী কালকের ক্লাসটা হবে বারোটা থেকে ঠিক আছে বারোটা থেকে দুটা পর্যন্ত আশা করি টাইমটা সবার জন্য ওকে বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত ঠিক আছে আপুরা আমি কারো কমেন্ট পাচ্ছি না কেন
এবার আসেন আমরা যারা ছবি আঁকা জানি না আপু সাড়ে বারোটা করা যাবে সাড়ে বারোটা আবার বেশি দেরি হয়ে যায় না আপু আচ্ছা অসুবিধা নাই আমরা একটু লেটে শুরু করব ঠিক আছে তাছাড়া ভিডিওটা তো সেফ থাকবেই তো আমরা যারা পেন্টিং না জানা পাবলিক তাদের জন্য কিন্তু ট্রেসিংয়ে ভরসা আমরা ছোটোবেলায় যেরকম ছাপ দিয়ে বিভিন্ন বই থেকে কার্টুন ছবি এগুলো এঁকে তারপরে রং করতাম ঠিক সেইভাবেই আমরা এখানেও একে রং করব কাপড়টা তো টেবিলের উপরে রেখেছি আপু তবে কাপড়টা ফ্রেমে আটকে নিব আমরা কাজ করার আগে বাবা আমার ছেলে ঘুম থেকে উঠে গেছে একটা সেকেন্ড প্লিজ হ্যাঁ ওকে একটু দিয়ে আসি কারো কাছে আপু আপনার বলার টাইমটাই ঠিক হ্যাঁ সেটাই আমি বারোটাই থাকি শুরু করতে কিছুটা লেট হতে পারে আর লাইফটা তো সেফ থাকবেই আপনি যে কোনো সময়টা দেখে নিতে পারবেন সময় আপু না না প্রীতি কামাল আপু কাপড়ের নিচে কিছু দিতে হবে না বলতে না কাপড়টা আমার ফ্রেমে আটকায় নিব ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিব আমি দেখিয়ে দিব এখন আসি আমার ডিজাইনটা কিভাবে ড্রেসিং করব আমি এখানে অনেকগুলো ডিজাইন কিন্তু কম্পিউটার থেকে বের করে রেখেছি হ্যাঁ দেখুন অনেক ডিজাইন আমি কম্পিউটার থেকে বের করে রেখেছি এখানে নকশা আছে বাটারফ্লাই আছে কার্টুন আছে ফ্লাওয়ার আছে ময়ূর আছে এখন আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা ডিজাইন কোথায় পাব এটারও একটা বুদ্ধি আছে আমরা যখন কোনো কিছুর জন্য গুগলে সার্চ করি তখন কি হয় তখন কিন্তু আমাদের সামনে সেই ছবিটা চলে আসে কিন্তু সেই ছবিটা দিয়ে কিন্তু আমরা ছাপ দিয়ে আঁকাতে পারি না কারণ ছবিটা কালারফুল থাকে তাহলে কি করা যাবে লিক 
করতে হবে সবকিছুর সাথেই লিখতে হবে ড্রয়িং ঠিক আছে এখন আপনি যদি বাটারফ্লাই হয় তাহলে আপনি লিখবেন বাটারফ্লাই ড্রয়িং বাটারফ্লাই পিকচার্স এই দেখুন কত সুন্দর সুন্দর বাটারফ্লাই আপনার সামনে চলে আসছে ঠিক আছে আবার আপনার আপনি করবেন ফ্লাওয়ার ধরুন আপনি গাঁদা ফুল করবেন ড্রয়িং ম্যারিগোল্ড ব্যাস চলে আসলো আমাদের গাঁদা ফুল ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু খুব সহজেই কার্বন দিয়ে আমরা ট্রেসিং করতে পারব কার্বন দিয়ে আমরা কিভাবে ট্রেসিং করব হ্যাঁ নেক্সট ডে ক্লাস বারোটায় তবে একটু লেট হতে পারে লাইক বারোটা দশ পনেরো এরকম দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ প্রথমে কার্বন পেপারটা আমি যে কাপড়ে আঁকাবো মনে করেন এটা আমার কাপড় কাপড়ের উপরে কার্বন পেপারের কালো পাশটা নিয়ে এভাবে রাখতে হবে ঠিক আছে তারপরে বাটারফ্লাইটা রাখতে হবে তারপরে এটার উপরে পেন্সিল দিয়ে এভাবে আঁকালেই আমাদের কাপড়ে বাটারফ্লাইয়ের ডিজাইনটা বসে যাবে ঠিক আছে এই যে বুঝাতে পেরেছি আমি পেন্সিলের বদলে তুলির মাথা ইউজ করছি পেন্সিল সাথে নিয়ে বসি না এর জন্য এই যে দেখুন এখন আমি আর এদিকে একে সময় নষ্ট করছি না আমি রঙে ঢুকে যাচ্ছি এটা আমার একটা কামিজের কাপড় এখানে আমি যেখানে রংটা করব। সেখানে আমার ফ্রেমটা লাগাই নিব পেইন্টে আপু ড্রেস রেডি হওয়ার আগে করাটাই ভালো ফ্রেমটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি ফ্রেমটা লাগানোর কারণ হলো আমাদের পেইন্টিংয়ের যে সারফেসটা কাপড়টা যেন একটু উঁচুতে থাকে হ্যাঁ কাপড়ের নিচে যেন কিছু বেঁধে না থাকে কাপড়টা যদি ফ্রেমে আটকে নেই কাপড়টা যদি এরকম উঁচু করে নেই তাহলে আমাদের রং করতে সুবিধা হবে এবং রংটা মোটা লেয়ার হবে না ড্রেস আপনি কেটে নিতে পারেন 
অথবা সেমি স্টিচ করে নিতে পারেন যেমন সাইডটা হাতাটা খোলা রাখলেন পাঞ্জাবির সাইড হাতা এগুলো খোলা রাখলেন তাহলে আপনার রং করতে সুবিধা হবে পুরো বানানো ড্রেসে সেলাই করা ড্রেসে কিন্তু সব জায়গাটায় রং করা যায় না এবং এক জায়গায় রং করতে গেলে আরেক জায়গায় লেগে যাওয়ারও চান্স থাকে রিস্ক থাকে হুম এখন আমি কি করব আমি যেহেতু পেন্সিল নিয়ে বসি নাই না না বসছি এক সেকেন্ড পেন্সিল দিয়ে আমি হালকা করে এঁকে নিব আচ্ছা হ্যাঁ কার্বন দিয়েও কিন্তু আপনারা হালকা করে এঁকে নেবেন তা না হলে কিন্তু কার্বনের দাগ দেখা যাবে রঙের উপর দিয়ে কার্বন বলেন পেন্সিল বলেন যেটা দিয়ে কাপড়ে আঁকান কার্বন পেপার বা পেন্সিল দাগ একদম হালকা করে দিবেন হুম তা নাহলে আমরা যখন রং করব রং করার পরে দেখা যাবে দাগগুলা সেটা দেখতে ভালো লাগবে না ফ্রি হ্যান্ডে একটা ফুল আঁকা দেখাচ্ছি আমি হ্যাঁ চার দিক থেকে চারটা দাগ দিলাম মাঝখান থেকে আরও চারটা দাগ দিলাম এইবার এইখানে হবে তিনটা পাপড়ি এখানে তিনটা পাপড়ি এখানে তিনটা এখানে তিনটা এখানে তিনটা হ্যাঁ সো এই মাঝখান থেকে আরও ওটা দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের তিনটা পাপড়ি জায়গা বের হয়ে যাচ্ছে সুন্দর একটা জিনিয়া ফুল হয়ে গেল আমাদের এবার এটাতে আমরা পেন্ট করব দেখুন আমি কত হালকা করে দাগ দিচ্ছি এবারে আমরা রং করব এই যে আমরা কালারটা গোলায় রেখেছিলাম এটা দিয়ে কালার করব কালার যত পাতলা নিয়ে কাজ করতে পারবেন তত আপনাদের কাপড়ের সাথে মিশবে ভালো হ্যাঁ যাওয়ার আগে ঝাড় দিয়ে 
বাসায় যাবেন না যাওয়ার আগে ঝাড় দিয়ে যান অন্যগুলো দিয়ে ফেলেন দেখুন আমার রংটা কিন্তু দেখলে বুঝবেন যে এখানে কোনো উঁচু উঁচু ভাব নাই টোটালি পেন্সিল হচ্ছে টু বি পেন্সিল জর্জেট কাপড়ে কি এই কাজগুলো করা যাবে হ্যাঁ সাপলাপো জর্জেট কাপড়ের কাজ করা যাবে আর ফাতেমা সিরা যাবো এটা টু বি পেন্সিল দিয়ে আমি এঁকেছি আর পেন্টিং করার জন্য আরেকটা জিনিস মনে রাখা জরুরি আমরা যেন জিনিসটা নেল পলিশের মতন এক টানে করতে পারি এক টানে আপনি যতখানি কভার করতে পারবেন ততখানি সুন্দর রং বসবে দেখুন তুলি কিন্তু উঠানো যাবে না একদম এই মাথা থেকে শুরু করে এই মাথা পর্যন্ত মোস্ট ওয়েলকাম আপু এই মাথা থেকে একদম এই মাথা পর্যন্ত তুলিটা টান দিয়ে নিয়ে আসতে হবে আমরা যারা নতুন তারা প্রথমে যে ভুলটা করি আমরা এভাবে এভাবে রং করি হ্যাঁ এরকম করে কিন্তু এটা করা যাবে না রং করতে হবে এক টানে তাহলে কাজের ফিনিশিংটা ভালো হবে রংটাও কাপড়ে সুন্দর বসবে দেখতেও সুন্দর লাগবে এবার আমি ফুলের ডান্টিটা দিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নেই ফুলের ডান্টি দেওয়া এখানে আর কিছু না আপু রং বানানো শিখবো না ঘরে কিভাবে রং বানাবো নিজেরা কেমিক্যাল দিয়ে হ্যাঁ ইয়াসমিন আপু অবশ্যই শিখবো এটা আমরা কালকে শিখবো হ্যাঁ আর এই তুলিটা প্রথম যে তুলিটা নিয়েছিলাম রাউন্ড ব্রাশ এই যে এটা সেটা হচ্ছে দশ নম্বর আর পরে যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ছয় নম্বর আরো কমেন্ট দেখছে না নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে আপু আপনি লাইভ থেকে বের হয়ে আবার লাইভে জয়েন করেন
আমি একটু খড়ি রং দিয়ে এই সাইডে শেড দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা কাজি ছন্দা আপু বলেছেন আপু আমি একবার সাদা রঙের রং করে কাপড় সাদা কাপড়ে রং করেছিলাম যতই রং করি মনে হয়েছিল যে গাঢ় হচ্ছে না আপনাটাকে সুন্দর বসে আছে এটা কেন হয় আপু আপনি কোন রংটা ইউজ করেছিলেন এটা বলতে হবে আপু তাহলে কিছুটা হয়তো বা আইডিয়া করতে পারবো তারপরে কোন তুলি ইউজ করেছেন সেটার উপরেও ডিপেন্ড করে তুলিতে রং কতটুকু নিয়েছিলেন তার উপরেও ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে এবার সাদা রং নিয়ে আমি উপর অংশটা হাইলাইট করছি ফেব্রিক কালারটা ইউজ করেছিলাম কালার কি অনেক বেশি ঘন হয়ে গিয়েছিল আপনার আর তুলি কোনটা নিয়েছিলেন এই যে রংটা ডাইরেক্ট লাগাচ্ছি আর তুলিটা কিন্তু হালকা ভিজা হ্যাঁ বেশি পানি না তুলিতে তুলিতে বেশি পানি থাকলে রং ছড়া যাবে আবার তুলি যদি একদম শুকনো হয় তাহলে রং কাপড়ে বসবে না তুলিটা পানিতে ধুয়ে ভিজায় নিয়ে টিসু দিয়ে হালকা চেপে চেপে মুছে নিতে হবে হ্যাঁ তাহলে তুলিটা সফট হবে এবার আমি ফ্রি হ্যান্ডে একটা ফুল করি আপনারা দেখেন ফ্রি হ্যান্ডে কাজ করার আগে প্রথমে একটা রাউন্ড আপনাদের ইমাজিন করে নিতে হবে ঠিক আছে এই যে দুইটা পাপড়ি এটার সাথে মিলায় একটা রাউন্ড আপনাদের চোখ দিয়ে এঁকে নিতে হবে মনে মনে এই যে দেখুন এটা হচ্ছে কারণ আমার তুলি এখন ড্রাই হয়ে গিয়েছে এখন আমি তুলিটা একটু ভিজিয়ে নিতে পারি অথবা আমার রংটা একটু পাতলা করে নিলেও হবে রংটা পাতলা করব কি দিয়ে এনকে দিয়ে এই যে আমার এখানে একটু এনকে ঢালা আছে আমি এখানে আমার রংটা গোলায় নিচ্ছি এটা কিন্তু বেশি পাতলা বেশি পাতলা হওয়ার কারণে দেখবেন এটা দেওয়ার পরে যে হালকা ছড়া যাচ্ছে সো আমি আর একটু রং নিয়ে নিব বুঝাতে পারলাম বেশি আবার এনকে মিশানো যাবে না তাহলে আবার কালারটা ফেড মনে হবে একটা ধোয়া দিলে কাপড়টা ফেড মনে হবে আপনারা চারপাশ থেকে এরকম একটুখানি গোলের মতো দিয়ে নিতে পারেন আমার এটা হচ্ছে রাউন্ড ব্রাশ দশ নম্বর ব্রাশের মাথাটাই এমনভাবে বসাবেন যেন দুইটা টানে গোল শেপটা চলে আসে পাপড়ির
এটা কিন্তু একটানে মানা যায় সেই ক্ষেত্রে পাপড়িটা একটু চিকন হবে এই যে এভাবে হুম এভাবে একটানো পাপড়ি করা যায় যদি আপনি আরো মোটা তুলি নেন যেমন আমি যদি 14 15 নাম্বার তুলি নিতাম তাহলে একটানেই আমার পাপড়িটা হয়ে যেত যেহেতু আমার কাছে 14 15 নাম্বার তুলি নাই 10 নাম্বার তুলি দিয়ে আমি দুই তিন টান দিয়ে পাপড়িগুলো করছি বেস এনকেটা একটা মিডিয়া আপু এটা রং পাতলা করে কাপড়ের সাথে বসতে সাহায্য করে বাইন্ডার মিশানো যাবে হ্যাঁ বাইন্ডারও মিশানো যাবে তবে বাইন্ডারটা তো অনেক ঘন থাকে বাইন্ডার এনকে দুইটা মিক্স করে বসালে সব থেকে ভালো হয় সিল্ক কাপড়ে কি এই রং দিয়ে করা যাবে হ্যাঁ সিল্ক কাপড়েও এই রং দিয়ে করা যাবে আপু আচ্ছা ছন্দা আপু আমি বলি তুলির নাম্বারটা মনে রাখার না কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ কারণ কি যখন আপনি ছোট ফুল করবেন তখন ছোট তুলি যখন বড় ফুল করবেন তখন বড় তুলি এই কড়ি করার সময় আপনি ছয় নাম্বার তুলিদের কাজ করবেন কড়িটা ছোট ছয়ের থেকে একটু বড় হচ্ছে আট তার থেকেও বড় হচ্ছে দশ তো বড় বড় কড়ি করার সময় আপনি আরও বড় তুলি ইউজ করবেন তাহলে আপনার কাজটা তাড়াতাড়ি হবে একটা বড় ডিজাইন কিন্তু ছোট তুলি দিয়েও করা যায় তার থেকে কাজে দেরি হয় তাই তুলির নাম্বারটা আসলে ম্যাটার করে না সাদা কাপড় ছাড়া অন্য কালো কাপড়ে করতে হলে কি সাদা রং আগে দিতে হবে হ্যাঁ যে কোনো গাঢ় রঙের কাপড়ে কাজ করতে গেলে অথবা সবুজ ম্যাজেন্টা এই ধরনের কাপড়েও কাজ করতে গেলে আগে সাদা রং দিতে হবে দোকানে শুধু এনকে বললেই হবে অন্য কোনো নাম নেই তো নিয়াপু শুধু এনকে বললেই হবে একটা কথা কেউ কিন্তু ভুলবেন না যেটা আমি বললাম যে আমরা এক টানে কাজ করব এরকম এক টানে যত বেশি আমরা অল্প টানের মাধ্যমে কাজ করতে পারব তত বেশি আমাদের কাজের ফিনিশিংটা ভালো হবে তাই এটা কাইন্ডলি সবাই মনে রাখবেন ঠিক আছে माध्यम करते দেখুন এই যে চিকন তুলি এটা দিয়েও কিন্তু আমি পাতা করতে পারি কিন্তু পাতা করার জন্য সব থেকে ভালো হয় এই পাতাটা করার জন্য পাঁচ নাম্বার তুলি নিলে সব থেকে ভালো হবে এবার আমি একটু হলুদ রং নিচ্ছি আমি জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি যে কোন তুলি দিয়ে কিভাবে কালার করলে সেটা সোজা হয় হ্যাঁ একটু ইজি হবে এই যে দেখুন চিকন তুলিটা দিয়ে করতে আমাদের কতগুলো টান দেওয়া লাগতেছে
এত টানে কিন্তু আমাদের কালারের ফিনিশিং ভালো আসবে না তারপরেও আমি চেষ্টা করতেছি এবার এই সেম জিনিসটাই আমি মোটা তুলি দিয়ে করব কিভাবে বুঝবেন আপনারা যে কোন তুলিটা আপনার কালারের জন্য প্রয়োজন দেখুন আমি শুধু কিন্তু এনকে দিয়ে আমার পাতাটা ভিজাই নিলাম এবারে সবুজ রং দিয়ে দিচ্ছি বেশি এনকেতে কিন্তু রং ছড়ায় যেতে চায় দেখুন এখানে কিন্তু রং ছড়ায় গেছে এই জন্য এনকে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করার কথা মাথায় রাখতে হবে সবথেকে ভালো হয় প্রাথমিক অবস্থায় যাতে জিনিস নষ্ট না হয় এই জন্য আপনারা এই ওয়াশের কাজটা করবেন না এভাবে ভিজায় নিয়ে কাজ করাটাকে ওয়াশের কাজ বলে বা ওয়াটার কালারের কাজ বলে এটা করবেন না আপনারা ডিরেক্ট কালারটা ইউজ করবেন ডিরেক্ট কালার ইউজ করে কিভাবে শেড আনা যায় সেটা আমি দেখা দিচ্ছি এখন এনকে ছাড়া হ্যাঁ তুলিটা আমি টিসু দিয়ে হালকা এরকম চাপ দিয়ে মুছে নিলাম হ্যাঁ হালকা ও সরি 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 ফ্রেম একটু উপরে ফ্রেমটা একটু উপরেতে হবে দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো আচ্ছা এক কালার কাপড়ে দেখাবেন হ্যাঁ কালার কাপড়ে দেখাবো সাপলাবো কালারিং কাপড়েও কাজ করে দেখাবো দেখুন শুধু সবুজ রং তুলিটা আমি এভাবে সোয়ায় সোয়ায় কালার করতেছি ঠিক আছে এইভাবে এবার আমি নিব হলুদ রং আরেক সাইড দিয়ে আমি হলুদটা দিব এভাবে স্মুথ করে টান দিয়ে এটা শেডটা মিশিয়ে দিব আয়ত্তে হবে এখন আমি এটা একটু যেহেতু ছড়ায় গেছে আমি এটাতে একটু হলুদ দিয়ে শেড করে দিচ্ছি হ্যাঁ মা ওই যে নার্ভি সাপা খুলে রেখে গেছে আমার শাশুড়িকে হাত দাস করুক ওনাকে দীর্ঘদিন সুস্থ সবল রাখুক আল্লাহ রহমতিন এত হেল্পফুল মাসাল্লাহ আমি ক্লাস নিচ্ছি আমার ছেলেকে কিন্তু দাদির কাছে দিয়ে আসছি তো ফ্যামিলি সাপোর্টিং না হলে কিন্তু আসলে কাজ করা খুবই কষ্ট তো আমি কিন্তু আপনাদের তিনটা পাতা তিন রকমভাবে করে দেখালাম একটা দেখালাম চিকন তুলি দিয়ে আরেকটা দেখালাম পাতা একটু ভিজাই নিয়ে বড় তু মোটা তুলি দিয়ে আরেকটা দেখালাম পাতা একদম না ভিজাই কিভাবে করা যায় তো আপনারা যারা নতুন তাদের জন্য কিন্তু এইটাই সব থেকে ভালো হবে হুম ডিরেক্ট কালার দিয়ে কাজ করাটা কিন্তু সব থেকে বেটার হবে আপনাদের জন্য 
সব পাতা করার সময় গ্রিন আর ইয়েলো কালার মিক্স করব না কেন আপু আপনি গ্রিনের সাথে ব্রাউন মিক্স করতে পারেন একটু রেডও মিক্স করতে পারেন লাগলে চাইলে হোয়াইটও নিতে পারেন এটা আপনার নিজের পছন্দের উপরে ডিপেন্ড করবে এবার একটা জিনিস দেখেন এইখানে কিন্তু আমি কালার পাপড়িগুলো ভিজা থাকতে থাকতে হলুদ রঙটা দিয়েছিলাম যার কারণে একটু ছড়িয়ে আসছে এটা কিন্তু আরেক রকমের শেড হয়েছে হুম আর এখানে পাপড়িগুলো শুকানোর পরে হলুদ রঙটা দিয়েছি তাই এটা ছড়ায় নাই তাই এখানে কোনো শেড হয় নাই বাট দুইটাই কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগছে ঠিক আছে প্লাস এই ফুলটা করার সময় আমার কালারটা একটু বেশি পাতলা ছিল এনকে মিশেছিলাম তাই এটা কিন্তু কালারটা একটু লাইট আসছে আর এটাতে কালারটা একটু ডিপ আসছে এগুলো আপনাদের কাজ করতে করতে মনে থাকবে কিন্তু এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা আমার ভিডিওটা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে বাসায় এক মাস পর্যন্ত দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবেন আশা করি ভালো ফল পাবেন সব পাতা করার সময় গ্রিন আর ইয়েলো কালার মিক্স করব আচ্ছা তো বলেছি এনকে ছাড়া করলে প্রবলেম কি হয় কালার বসে না না বসে কালার একটু পাতলা হলে কালার ঠিক মতো বসে কালার বেশি ঘন হলে কালার বসে না তন্নি আপু বলছেন সেই ডানার জন্য কি প্রথমে যে কালার দিব ওটা শুকানোর আগে আরেকটা কালার দিব হ্যাঁ সেই ডানার সময় খুব দ্রুতই কালার দিতে হবে আপু শুকায় যদি যায় তাহলে কালার দুটা মিশবে না सूती कपड़े का देखाना मुस्लिम कपड़े का देखो कारो को प्रश्न थकते আবারও তুলি সাইজ ওই যে আমি তো দশ নম্বর তুলি দিয়েই কাজ করছি ঠিক আছে আমি এবার মুসলিম কাপড়টা নিয়ে আসি হ্যাঁ আপু সে ডানার জন্য সাথে সাথে কালার দিতে হবে শুকানোর আগে সুতি কাপড়ে মার যদি বেশি থাকে তাহলে ছাড়া নিতে হবে বাট আমরা বাজার থেকে নতুন যে কাপড় কিনি কাপড় তো খুব একটা হার্ড থাকে না যেগুলো সফট ওগুলোতে মার বেশি থাকে না ওগুলোতে এমনি কাজ করা যাবে পাতার মাঝে দাগগুলো কিভাবে করে পাতাগুলো শুকালে আমি সেটা দেখায় দিচ্ছি আপু এটা পাতা শুকানোর পরে দিতে হবে নাজনিন আপু বলছে আমি মাত্র জয়েন করলাম সরি আচ্ছা নাজনিন আপু কোনো সমস্যা নেই আমাদের সাথে থাকুন আর ভিডিওটা আবার শুরু থেকে দেখে নেবেন শেষ হওয়ার পরে ঠিক আছে
मुस्लिम कपड़ आ मुस्लिम कपड़े बैशिष्ट हलो ये कपड़ा खूब ही पतला है और सफ्ट है हाँ हाथ दिए धोले बोझा जाए सफ्ट खूब एक खसखसे थे ना जगू अनेक बस खसखसे सेगल क्योंकि टीस्यू कपड़ हाँ आर मुस्लिम मध्य अनेक क्वालिटी आ सूतार भारियेशन आूता मिक्स कर बनाए सेगूलते आर एक खसखसे भाव थे तब बेस्ट मुस्लिम कपड़ जो बेस्ट मुस्लिम कपड़े अपन सोपुरा सिल्के पावा जाए यहाँ हे अपना लैबेट जो हस्पिटल धानमंडी लैबेट ग्रीन रोडर ओ दिखे से ही हस्पिटलटार जो ओभारब्रिज ओभारब्रिजे अपोजिटे देखें दोएल सिल्क छापला सिल्क ए रखम कतगुल दोकान आज है तीन तला ना कयला एक बिल्डिंग वोटार तीन तला चार तल सोपुरा सिल्क आईदे मुस्लिमगुल्लो सब भलो है वो मुस्लिम का दामो बे हमारे पताा एखो शुखाए नाई मोटामुटी शुखाई से हमें एखे पता शा दिए देखिए दीची कदी छंदबू बोल मीडियम कि मीडियम तो एनके टाइम इटार दोकने मीडिया बोले शीट दीब ना हम भूले जाब हमें कलर मिक्सिंग एक शीट दिए दीब और कलर चार्टर एक छवि दिए दीब क्च क्यों करो अपना देखे देखे क्च कर मैं प्रैक्टिस कर मन रखते हैं हाँ ये क्योंकि आसमें लिखे बुझाना सम्भव ना मसलिन दाम हो आगे तीन सौ साढ़े तीन सौ टा गज छो एपनर हो तीन सौ तीन सौ बीस ए रकम गज पार गज ठीक है एन आनी चाहले हलूद रंग दिए अथवा सबुज रंग दिए पता शा दी पर आपनर इच्छा चिकन तुली दिए ये टान दिए दिए पता शा दिए दीब टान दिए दिए झेड़े दीब हाँ एक तो मोटा हो गए से जो ना इटा मैं मिशाय दिच्छी इटे शुखा लाभर शीरा दिए दिवो अच्छा एक उन्हीं दिए शेष कोडी मुस्लिम टाइम क्या करब
এক রঙের উপর দুই তিনবার রং বসাতে পারবেন না আপু এভাবে করলে রঙের লেয়ার হয়ে যাবে দুই চারটা তাহলে হচ্ছে রং ধোয়ার পরে ফেটে ফেটে উঠে আসবে প্লাস রংটা আঠা আঠা হয়ে থাকতে পারে এবং রংটা হাতে বাঁধতে পারে কোন কাজটা আগে কোন কাজটা পরে করতে হয় তারও একটা শিখ দিবেন সাপলে আপু কোন কাজটা আগে কোন কাজটা পরে এটা আসলে এভাবে বলা যায় না হ্যাঁ পেন্টিং আসলে এখানে মানে কি বলবো পেন্টিং জিনিসটা আপনার নিজের উপরে ডিপেন্ড করে আপনার ডিজাইনের উপরে ডিপেন্ড করে আমি যেরকম প্রথমে ফুলটা এঁকে নিয়েছি তারপরে রং করেছি এখন আপনি যদি ফ্রি হ্যান্ডে আঁকাতে পারেন রং করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ফুলটা পেন্সিল দিয়ে এঁকে নেওয়ার কোনো দরকার নেই আপনি কিন্তু একবারই তুলি দিয়ে রং করতে পারবেন কিন্তু আমি সবাইকে এটা বলছি যে যারা আমরা নতুন কাজ করছি তারা প্রথমে পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিব তারপরেই রং করব আগে আমরা ফ্রি হ্যান্ডটা প্র্যাকটিস করব না অন্তত দুই তিন মাস আমরা পেন্সিল দিয়ে এঁকে ছাপ দিয়ে এঁকে ড্রেসিং করে কার্বন দিয়ে এঁকে আমরা রং করব যখন আমরা একটা আঁকার উপর দিয়ে হাত ঘুরাব তখন কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের সেই জিনিসটা হাতে চলে আসবে তাই না তখন আমাদের আঁকানো ছাড়াই ফ্রি হ্যান্ডে রং করতে সুবিধা হবে এইটুকুই ব্যাপার হ্যাঁ এখানে খুব একটা বেশি সিরিয়াল মেনটেন করার মতন কিছু নাই যে আমি আসলে লিখে দিব কোন কাজটা আগে কোন কাজটা পরে পেন্টিংয়ের ব্যাপারটা এটা এরকম না এটা আপনার চর্চার মাধ্যমে শিখতে হবে আচ্ছা মুসলিনে কাজ করতে গেলে রং কিন্তু অনেক পাতলা করে নিতে হয় যত রং পাতলা করবেন তত মজা রং পাতলা না করলেও যে মুসলিনে করা যাবে না তা না বাট রংটা পাতলা করে নিলে কাজ করতে বেশি সুবিধা হবে আমার এখানে যে অল্প একটু ম্যাজেন্টা কালার আছে সেটার মধ্যে আমি একটু নীল দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে এটাকে বেগুনি করে নিলাম ঠিক আছে এখানে কোন ফুলটা দিয়ে কাজ করব এটাই তো ঠিক করলাম না এখনো এদিকে ফুলগুলো একটু লম্বা রাখছি এদিকে ফুলটা একটু ছোট রাখছি হাইটে সিম্পিলের মধ্যে আমার একটা ফুলের ড্রয়িং হয়ে গেল এটিকে আমি কালার করব দেখুন প্রথমত আমার কালারটা আমি এনকে দিয়ে কতটা পাতলা করে দিয়েছি এবারে পানি দিয়ে আমি বাকি জায়গাটাতে কালার করে দিব তাহলে একটা সুন্দর শেড চলে আসবে ওকে 
ठीक ये भावे अन्नो पापड़ी गुलाब कर बो मोस्टली ने जीनिश गुला किंतु घरे अवश्य धुबेन ना एक गुला ड्राई वाश करते दीपन ठीक आच्छे अच्छा एक टू कमेंट पोड़े आशी हाफ सील मोस्टली ने काज करा जाए रंग भालो मतो बाश उठे जाए ना पोथ मतो रंग उठ बेना कोखुने कोनो कापुरे काज कोले रंग उठे ना आर हाफ सील मोस्टली ने रंग मोटा मोटी बाशे मोस्टली बस हमें मैं पापड़ का लटा दी थी, पहले हमें पानी दिए ब्लेंड कर दी थी, बाकी टा पापड़ी थे, ठीक अच्छे? जाते हम अधर हल्का एक टा शेड चले आशे। पानी में भर कोले रंग उठे जावे ना पु। एक आपूर्ति गुला थे कि कलर जावे। बुझी नहीं नाजनीन शर्मिन आपु पोषण टा बुझी नहीं आई टू क्लियर कोडे बोल ले भालो है नॉर्मल वाश करते पार भो ना ड्राई वाश करते होंगे मोस्टली इन कापूर गुला ड्राई वाश करते होंगे मोस्टली इन कापूर गुला घरे धूले अपने कापूर टाइ नष्ट हो जाए रंग तो रंग कापूर टाइ नष्ट हो जाए ठीक है चे जॉर्जिटे कोरा शाम ऐसा भी कोरा जब बना मोस्टली क्या तो देखे ना मैं कलर को तो पतला कुछ दी पानी मिशाई दी कलरे पानी दे शेड दिए थी तार पड़ो किन्तु कलर बिंदु मात्र छोड़ा है नहीं है मैं तो शादा कागजी रूप पर देखा है ताहले बुस्ते पर बना अपना ना ये देखे कलर टाइम किन्तु हमारे बिंदु जॉर्जेट का पूरे वाश बोलते हैं आपु ये भावे कलर कोड़ा जावे ना बट बैकग्राउंड एक टा कलर हमने दे वही कलर टा जॉर्जेट का पूरे कोड़ा जावे
এখানে আমি একটু শেড দিয়ে নিলাম এবারে এইটুকুতে আমি একটু লাইট কালার করে দিব এখানে আপনি পানির বদলে এনকেটাও ইউজ করতে পারেন এটা শুকানোর পরে পাতা শিরা দিতে হবে এই যে আমি কতগুলো টান দিয়ে এটা করলাম কেন করলাম যাতে আমার ড্রয়িংটা ভালো হয় হ্যাঁ আপনারাও প্রথম দিকে এভাবে ফ্রি হ্যান্ডে করলে ছোটো তুলি দিয়ে করতে পারবেন কিন্তু যখন হাত পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন কিন্তু দশ নম্বর তুলিটা দিয়ে মোটা তুলিটা দিয়ে এক টানে এই জিনিসটা করে ফেলা যায় এত কষ্ট করতে হয় না ঠিক আছে সুধীর পানি ব্যবহার করছেন না আমি এনকে আর পানি ব্যবহার করছি ইতিহাপু এনকে প্লাস পানি দুটা মিলে ব্যবহার করেছি আমি মসলিন কাপড়ে কাজ করেনি আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে জয়জিট কাপড় করলে কি নর্মাল ওয়াশ করা যাবে নাকি ড্রাই ওয়াশ করতে হবে জয়জিটে করলে নর্মাল ওয়াশ করা যাবে তবে যে সব কাজে আপনি পানি বা হচ্ছে এনকে এগুলো বেশি ইউজ করবেন বেশি বলতে অনেক বেশি সেই সব জিনিসগুলো আপনার ড্রাই ওয়াশ করাটা বেশি ভালো আর বাসায় আপনি যদি ওয়াশ করেন তাহলে সাবান দিয়ে না ওয়াশ করে শ্যাম্পু দিয়ে হালকাভাবে ওয়াশ করে ফেললে ভালো হয় কিন্তু যেগুলোতে আমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট কাজ করি যেমন এই সুতি কাপড়টাতে যে কাজ করেছিলাম আমি এই যে সুতি কাপড়টাতে যে কাজ করেছিলাম এটা আপনি বাসায় নর্মালি ওয়াশ করতে পারবেন তবে হ্যান্ড পেন্ট ব্লক এসবের জিনিস কিন্তু কখনোই খুব বেশি সাবান পানিতে বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখা যাবে না হ্যাঁ অল্প সাবান দিয়ে অল্প গুঁড়ো সাবান দিয়ে সাথে সাথে ধুয়ে উঠাতে হবে ঠিক আছে আমি কোনো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না এক সেকেন্ড হ্যাঁ আচ্ছা ফেব্রিক কালারটার প্রাইস কত আর কোথায় পাবো ফেব্রিক কালারটার প্রাইস হচ্ছে তিনশো টাকা এটা আপনি গাঁওথিয়া হকার্স মার্কেটের পাশে যে রঙের দোকানগুলো গায়ে হলুদের জিনিসপত্র পাওয়া যায় যে দোকানগুলো তার পাশেই রঙের দোকানগুলো সেই রঙের দোকানে পাবেন
ठीक है मुस्लिम का देखल एबारे आसि फिर आस बेसिक ठीक है कारण बेसिकटा भलो ना हम अपना अपनारा क्यों चर्चा भलो भाव करते प्रफेशनल लेवेले जो पर प्रथम जेटा करब ड्रईंग भलो करार्जन से लाइन प्रैक्टिस ये लाइन प्रैक्टिस आप चारुकलाते शिखा ये लाइन प्रैक्टिस आपके फैशन डिजाइनिंग शिखा ये सोजा कर पेजा धरे पेंसिल दिए यम सोजा सोजा लाइन दीते हैं लाइनगुलो क्योंकि सोजा होते हाँ हो आका बाका हम होना लाइन टनते लाइन प्रैक्टिस हाथ बैलेंस टाइम ठीक करते ठीक दें आस आका बाका लाइन ठीक है सरल रेखार पर आस वक्रेखा इटे अपन ड्रईंग प्रैक्टिस दें आपनारा जो करबें से सार्केल ये एक सार्केल बार बार हाथ घुरबें क्योंकि दागे बहरे जान बस ना जाए ठीक है ये ड्रईंगे जो प्रैक्टिस कर प्रत्येक दिन ठीक है प्रत्येक दिन मिनिमाम आधा घंटा थे एक घंटा ये ड्रईंगे जो प्रैक्टिस करते हैं सूर्यमुखी फ्लाट ब्राश दिए सूर्यमुखी अनेकटा डिपेंड कर शिल्पी निजे ऊपर आपनर आपनी जो राउंड ब्राशे बस स्वच्छंद बोध करें तो हमें अपनी राउंड ब्राश दिए करबें जो फ्लैट ब्राशे बस स्वच्छंद बोध करें तो हमें फ्लैट ब्राश दिए करबें तब फ्री हैंडे कि फुली देखिए दीब हमें जो कोर्स प्लान रेखे सेटाई बोल ठीक है फ्री हैंडे तीन चार रकम फुली देखिए दीब एरपर तुली दिए ये सोजा सोजा लाइन टनबें तो हमें तुली धरले हाथ काँपे ना यम सोजा ए रकम बाका प्रथम पेंसिले ऊपर दिए तुली टनगुल्ला दीबें ये पेंसिल ऊपर दिए तुली दिए हाथ घुरान प्रैक्टिस करबें ये जिनगूल देखले कबिजाबी मन है बाट ये क्योंकि बेसिक पेंसिले आका छाड़ा डिफारेंट शेड प्रैक्टिस करते मैं तुली अपना हाथ कत फ्लेक्सिबल ये ये प्रैक्टिस कर बुझते हैं इम्प्रूव करते हैं अपनर फुल एडुकेशनल बैकग्राउंड बोलें प्लिज सुमाय उम्मे आपू हमारे एडुकेशनल बैकग्राउंड हमें वेट हमारे एडुकेशनल बैकग्राउंड कथा हटात क्या मन हलो जेखने एक क्ज देखा अपन के तार मध्य अच्छा मैं निजे परिचय दीब हाँ क्चटा शेष करी कजी छंद आपू कौन बस अच्छा ये हमें तन्नी आपू बोलो आपू अपन क्यागुलो देखी थैंक यू आपू 
फातिमा फुजा पु है एनके आर पानी अमी मिक्स करे व्यवहार करे थी शामन शामन ब्रश व्यवहार गुला मैं अवश्य देखा बो काजी छंदा पु ना आपु किचु माने कोरी नहीं बट एक तक काज देखा थी तो इर मुद्दे हॉट एट ऑफ टॉपिक ए जोन मो আমি যেটা বলছিলাম এই জিনিসটা আপনারা মিনিমাম কিন্তু এক মাস প্র্যাকটিস করবেন এবং ডেইলি আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা এখন আমি যেটা যে ধরনের পেইন্টিং দেখালাম এইগুলো আপনারা প্রথমে তো ট্রাই করবেন ঠিক আছে করার পরে যখন আপনারা এইটা প্র্যাকটিস করবেন 7 8 দিন এগুলো 7 8 দিন প্র্যাকটিস করার পরে যখন আপনি আবার সেম ডিজাইনটা পেইন্ট করতে যাবেন তখন আপনার নিজের হাতের ইমপ্রুভমেন্ট দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু একদম সত্যি কথা আর 7 দিন আপনারা এটা ডেইলি প্র্যাকটিস করে এগুলো ডেইলি প্র্যাকটিস করে আমাকে বলবেন যে 7 দিন পরে কি রেজাল্টটা পেয়েছেন ঠিক আছে এই শুক্রবার তো গেল সামনের শুক্রবার আমাকে এই কথাটা আপনারা জানাবেন যে আপু ব্লাইন্ড প্র্যাকটিস করে আমি আমার এই উপকারটা পেয়েছি হ্যাঁ আমার হাতে অনেকটা ফ্লেক্সিবিলিটি চলে আসছে এটা আপনারাই বলতে পারবেন প্রথম প্র্যাকটিসের জন্য এই রংগুলাই ব্যবহার করবেন কারণ এই রংগুলো বানানোর ঝামেলা নাই হ্যাঁ কারণ রং ঠিকমতো বানাতে না পারলে আবার ঠিকমতো রং করতেও পারবেন না কালার রেইনকে ওয়াটার মিক্সিংটা ক্লিয়ার করে দেখাবেন প্লিজ কোনটা কতটুকু আপু একদম সমান সমান এক চামচ এনকে এক চামচ পানি যদি আপনি তিন চামচ এনকে নেন তাহলে তিন চামচ পানি এবার কালার মিক্সিং নিয়ে আমি একটা কথা বলবো কালার মিক্সিং বলতে কোন কোন কালারে কোন কোন রং হয় যেমন লাল আর নীলে বেগুনি হয় লাল আর হলুদে কমলা হয় কোনটা কতটুকু পরিমাণ দিতে হয় এই জিনিসগুলো আমি দু একটা ছোট ছোট চার্ট কালার চার্ট আমি গ্রুপে আপলোড করে দিব গ্রুপে অথবা এক দুই তিন লেখা থাকতে পারে যেমন হলুদ দুই লাল এক এটার মানে হচ্ছে দুই ভাগ হলুদ এবং এক ভাগ লাল রং মিলে কমলা রং হয় ঠিক আছে আবার দেওয়া থাকতে পারে এক ভাগ নীল রং নীল এক আর হলুদ হচ্ছে তিন এটার মানে হচ্ছে তিন ভাগ হলুদের সাথে এক ভাগ নীলে হচ্ছে সবুজ রং বা হালকা সবুজ রংটা হয় হ্যাঁ এটা আমি বলে দিলাম বাকিটা আপনার চার্ট দেখে নিজেরা প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবেন আরও একটা কথা যেটা হচ্ছে আমরা তো জানি যে মৌলিক কালার তিনটা লাল নীল হলুদ তো লাল নীল হলো তিনটে কালারের সাথে সাদা আর কালো মিশিয়ে কিন্তু আমরা হাজার হাজার কালার তৈরি করতে পারি এখন আমরা যখন কাপড়ে কাজ করি তখন আমরা অনেকেই কনফিউজ হয়ে যাই যে কোন কালারের কাপড়ে কোন কালারের কাজটা ভালো লাগবে হ্যাঁ যেমন আমি নীল একটা কাপড় নিলাম নীল কাপড়ে কোন রংটা ফুটবে সবুজ দিব নাকি হলুদ দিব নাকি পেস্ট কালার দিব হ্যাঁ এরকম আমরা অনেকেই মনে করি তো এইটার একটা সহজ উপায় হলো আমরা যদি কাগজে প্রথমে রংটা করে নিই যেমন আমি এখানে কিন্তু একটা ডিজাইন প্রিন্ট করে এখানে কালার করে নিয়েছি এটাতে আমার কালার কম্বিনেশন সম্পর্কে কিন্তু একটা ধারণা আসছে আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে বেগুনি ফুলের সাথে গোলাপি ফুল দিলে কেমন লাগে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি বেগুনি ফুলের সাথে গোলাপি মানে বেগুনি এবং গোলাপি দুইটাই একটা ফুলের মধ্যে দিলে কীরকম লাগে হ্যাঁ এখানে আমি দেখেছি বেগুনিটা একটু লাইট একটু ডিপ করে দিলে ফুলের শেডটা কেমন আসে এইভাবে কিন্তু আমি দেখেন একটা ডিজাইনের কয়েকটা ফুল তিন রকম করে ফুলগুলো পেন্ট করেছি তিন চার রকম করে এই ফুলটা আবার শুধু হালকা বেগুনি রেখেছি এই ফুলটা আবার শুধু পিঙ্ক রেখেছি এইভাবে কিন্তু আমি একটা ফুলে তিন চার রকম কালার করে দেখেছি যে কোন কালারটা ভালো লাগছে আপনি চাইলে কিন্তু এখন কাগজের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এটাও পাশ এটার পাশেও আপনি কালার করে দেখতে পারেন এখান থেকে আপনি নীল রংটা দিলেন এদিক থেকে আপনি পুরোটা কাগজ নীল করে ফেললেন এই ডিজাইনটুকু বাদ দিয়ে হ্যাঁ তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে নীল রঙের কাপড়ে এই কোন কালারটা বেশি ফুটতেছে আবার এখানে এই সাইডটা আপনি নীল করলেন এই সাইডটা আপনি সবুজ করলেন তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে সবুজের পাশে এই ডিজাইনটা এই কালার কম্বিনেশনটা কেমন লাগছে আবার নীলের পাশে এই ডিজাইনটা এই কালার কম্বিনেশনটা কেমন লাগছে আমি কি কথাটা বুঝাতে পেরেছি আমার কথা সারমর্ম হচ্ছে এটাই যে আপনারা যেটাই রং করতে চাইবেন না কেন সেটা প্রথমে আঁকাবেন আঁকানোর পরে কাগজেই সেটা রং করবেন রং করে তারপরে কালার কম্বিনেশন সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটা ধারণা নিয়ে সম্পূর্ণ একটা ধারণা নিয়ে 
দেন হচ্ছে আপনি কাজটা শুরু করবেন হ্যাঁ বেবি আমি কি লাইভে আছি আমার বাসায় কারেন্ট চলে গিয়েছে তবে আমার ডেটা অন আছে আমাকে কি দেখা যাচ্ছে আপনারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে কি দেখা যাচ্ছে গোলাপি বা যে কোনো রং লাইট ডিপ করব কিভাবে আপু সাউন্ডটা আরেকটু লাউড হলে ভালো হয় আল্লাহ আমার ভয়েসটা কেন আরেকটু লাউড করে দিল না তুমি कलर कम्बिनेशन सम्पर्क निजे सेंस टा डेभलप करते बुजते पे यमिन अख्तर आपू कपड़े प्रजापति देखें আপু আমি তো কাপড়ের প্রজাপতি আঁকা শিখাবো না এই ক্লাসে আমি আপনাদের বেসিকটা শিখাবো যাতে আপনারা সব কিছু নিজেদের মতো করে পেন্ট করতে পারেন এটুকু সময়ের জন্য কারেন্ট যে ডিস্টার্ব করার কোনো দরকার ছিল আমি কিন্তু প্রথমেই দেখিয়েছি বাটারফ্লাই একে সার্চ করলে কিন্তু আপনি বাটারফ্লাইয়ের ডিজাইন পেয়ে যাচ্ছেন এবং সেইটা কাপড়ে ছাপ দিয়ে একে আপনি আপনার মন মতন করে কালার করে নিতে পারবেন আপনি চারটা বাটারফ্লাই চার রকম করে কালার করে দেখতে পারেন যে কোন কালারটির বাটারফ্লাইটা বেশি সুন্দর লাগছে হুম আরও একটা বুদ্ধি আছে আমি বলছি না মানে রং করে দেখান হ্যাঁ বুঝেছি আপু জি মা হ্যাঁ বাবা ওকে কি যেন বলছিলাম ভুলে গেলাম ও আরেকটা বুদ্ধি হল এই যে আমার ছোট্ট বাটারফ্লাইটা হ্যাঁ এটা আপনি কালার করলেন কালার করে এটা সাইড দিয়ে কেটে নেবেন সাইড দিয়ে কেটে নিয়ে তারপরে মানে আপনি হচ্ছে আপনার নীল রঙের কাপড় হোক কালো রঙের কাপড় হোক যে কাপড় হোক সেই কাপড়ে আপনি বসায় দেখতে পারবেন যে এই কাপড়ে মনে করেন বাটারফ্লাইটা আপনি এই রকমই কালার করলেন এখন আপনি কালো রঙের কাপড়ে বা এই যে মনে করেন এইটা আমার কাপড় বাদামি রঙের কাপড় এখানে এইভাবে বসায় কিন্তু দেখতে পারবেন যে এই বাদামি কাপড়ে বাটারফ্লাই এই কালারটা কেমন ফুটতেছে হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনি এমনিই দেখতে পাচ্ছেন সেটা বলছিলাম ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের ডিজাইনাররা কি করে ফ্যাশন ডিজাইনাররা কি করে তারা কিন্তু আগে জিনিসটা খাতায় আঁকে হুম তাদের যে স্কেচ বুক থাকে বলেন বা ডিজাইনার কালেকশানের যে খাতা থাকে আগে কিন্তু তারা খাতায় আঁকে কালারও করে পুরো ড্রেসটা কমপ্লিট লুক তারা কাগজে দেয় কাগজে দেওয়ার পরে কিন্তু তারা কাপড়ে হাত দেয় বা কাপ ড্রেসটা বানানো শুরু করে 
তো ওভাবে করলে কিন্তু আপনার কাজের ফিনিশিং সবথেকে বেশি ভালো আসবে এবং এভাবে করতে করতে একসময় আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে কালার কম্বিনেশন ডিজাইন এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনার একটা ভালো আইডিয়া হয়ে যাবে এবার আমি আমার পরিচয়টা দিই আমি নসীন নাওয়ার আমি খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছি বলতে গেলে খুলনায় আমার পড়াশোনা শেষ করেছি এবং আমি পড়েছি ইংলিশ লিটারেচারে আমার এসিতে ছিল সায়েন্স ইন্টারে ছিল কমার্স অ্যান্ড অনার্সে ছিল ইংলিশ লিটারেচার আর এখন আমি ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে ডিপ্লোমা করছি এবং ব্যক্তিগত জীবন বা পারিবারিক জীবন বলেন এখানে আমি বিবাহিত সাত বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে এবং আমি দুই বাচ্চার মা আর ব্যবসায়িক জীবন বলতে আমার একটা পেজ আছে একটা না অ্যাকচুয়ালি আমার দুইটা পেজ আছে একটা হচ্ছে আমি হ্যান্ড পেন্ট নিয়ে কাজ করি এবং কাস্টমাইজ অর্ডার নেই আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমি ইন্ডিয়ান ড্রেস নিয়ে কাজ করি ইন্ডিয়ান শাড়ি ড্রেস ইম্পোর্টের বিজনেস করি এই তো এই আমার পরিচয় আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন পেন্টিংয়ের ব্যাপারে অথবা আমার ব্যাপারে কারণ আজকে ক্লাসে আমার এতটুকুই আমরা মুসলিমের কাজ দেখলাম সুতিতে কাজ দেখলাম কালকে ক্লাসে আমরা দেখব কিভাবে কালার বানাতে হয় এবং কিভাবে হচ্ছে ডার্ক কালারের কাপড়ে কাজ করতে হয় ঠিক আছে কালকে ক্লাসে আমরা এটাও দেখব যে আপনার শাড়ি কিভাবে ফ্রেমে আটকে কাজ করবেন হ্যাঁ শাড়ির ফ্রেমটাও আমি কালকে আগামী দিনের ক্লাসে দেখাবো তো আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ হচ্ছে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে আপু বিজনেস আইডিয়া দিবেন না সুমাই আপু বিজনেস আইডিয়া দিব কালকে দিব সাবিকুন আর ডিবা আপু খুলনা দৌলতপুরে থাকেন আচ্ছা ঠিক আছে আপু এরপর খুলনা গেলে নক দিব ইনশাল্লাহ আপু জল সাপ হয় কিভাবে আপু উপরের প্রশ্ন দেখেন আচ্ছা জল সাপ কিভাবে হয় এটা বুঝলাম না আপু আপনার পেজের লিঙ্কটাই হ্যান্ড পেন্টের আমার পেজের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব আপু আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিব প্রীতি কামাল আপু ও খুলনার যাক আলহামদুলিল্লাহ আপু একটা জল ছাপ হয় হ্যান্ড পেন্ট ড্রেসে মেইন ডিজাইনের ছাপ পাশে ওটা কিভাবে হয় এটা হয় না আপু এটা হয় না মেইন ডিজাইনের ছাপ হ্যান্ড পেন্ট ড্রেসে ওইভাবে দেখাই যায় না কখনো যেটা হয় আপনার মুসলিম যে কাপড়টা এই কাপড়টা তো অনেক পাতলা হ্যাঁ যখন আমরা এটা ছবি তুলে দেই যখন আমরা ছবি তুলে দেই তখন কাপড়ের ভাজের নিচ থেকে অন্য পাশটা দেখা যায় এই যে দেখেন এই যে এই কাপড়ের ডিজাইনটাই কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে দেখুন যখন আমি ভাঁজ করব এই যে আমার এখানে ফ্লাওয়ারটা করা মুসলিম কাপড়ে যে ফ্লাওয়ারটা করা এটা যখন আমি ভাঁজ করব এই পাশ থেকেও কিন্তু ভাজির উপর থেকেও কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এবার দেখেন এই যে এখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এইটা মেইন ডিজাইন আর এটা হচ্ছে জল ছাপ তাই মনে হচ্ছে না আর তারপরেও আপনি যদি এই রকম জল ছাপের মতন করে আঁকাতে চান সেটার জন্য আপনি এই কালারটা আরও হালকা করে নেবেন আমি এখানে যেই ধরনের বেগুনিটা ইউজ করেছি তার থেকে হালকা বেগুনি ইউজ করবেন এবং আপনি এনকে এবং পানির যে মিশ্রণটা বললাম অর্ধেক পানি অর্ধেক এনকে এইটা দিয়ে আপনি শেড দিয়ে দিবেন ঠিক আছে এটা আপনি যত কালার হালকা করবেন তত আপনার জল ছাপের মতন ইফেক্ট আসবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি দেখুন এই পাতাতে আমার সবুজ রঙটা একটু বেশি নিয়েছি এটা একটু ডার্ক হয়েছে এটাতে আমি পানি একটু বেশি নিয়েছি এটা একটু লাইট হয়েছে এখন যদি আমি আরও বেশি পানি দিয়ে আরও হালকা করে কাজ করি তাহলে কিন্তু জল ছাপটা হয়ে যাবে আমি আরেকটা মসলিনের কাজ দেখাই আপনাদের মেইন ডিজাইনের চারপাশে যে কালার হয় হালকা ওটা কিভাবে করে 
ওটা আপনি বললাম আপু পানি মিক্স করে করবে হ্যাঁ কালকে আমি কেমি কাল আমি কেমিক্যাল বানানো দেখব সব প্রোডাক্টসগুলো কোথায় কম দামে পাব হ্যাঁ এগুলো আমাকে কালকে জিজ্ঞেস করবেন কাইন্ডলি এটা কালকে বলবো পেজগুলোর নাম আমি দিয়ে দিব আপু এই যে এই মসৃণ কাপড়টা দেখেন আপনারা এটার ভিডিওটা দিয়ে দিব না আমি গ্রুপে এই দেখেন এইখানে পাতার কাজটা দেখেন দেখছেন এখানে তিন রকমের পাতা এই পাতাটাও কিন্তু জল ছাপের মতন একদম হালকা এটার মধ্যে পানি বেশি ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ আমি ক্যামেরাতে ফিঙ্গার দিয়েছি মসৃণে কোন ফুলটার রং ছড়িয়ে গিয়েছে আপু আমি যেটা করেছি ওইটা যতটুকু ছড়াইছে আমি অতটুকু ইচ্ছা করে ছড়াই দিছি কারণ ওইটা আমি জল রঙের মতো করে করেছি জল রঙটা কিন্তু ছড়িয়েই যাবে একটু এটা দেখেন এখানে কিন্তু আমি কালার দিয়ে শেড দিয়ে দিয়েছি এটাতে কিন্তু আমি ছড়াই নাই এনকে আর ওয়াটার মিক্সিংটা মসলিন কাপড়ের জন্য হ্যাঁ তবে সুতি কাপড়েও আপনি যখন জল রঙের কাজটা করবেন অ্যাকচুয়ালি মসলিন না যখন আপনি চাবেন আপনার কালারটা এরকম হালকা হয়ে বসুক ঠিক আছে তখন আপনার এনকে আর ওয়াটার মিক্সিং করে কাজ করতে হবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি মানে আপনার কি আমার উত্তরটাতে স্যাটিসফাই অন্য কোনো যদি প্রশ্ন বা কনফিউশন থাকে তাহলে বলতে পারেন মামুনি এই কাপড়টা দাও তো না এটা হ্যাঁ উপরেরটা না উপরেরটা শুধু হুম ইউ এই যে পাতাগুলো দেখেন দেখেছেন লাইট ডিপ হয়ে আসছে এই কড়িগুলো দেখেন আরও হালকা হয়ে গেছে এই কড়ি দেখেন এইটার চেয়েও কিন্তু এটা হালকা হয়ে গেছে এখানে কাপড়ের কালার আর কড়ির কালার কিন্তু প্রায় সেম বাট এই কালারটাও কিন্তু আমি নিজে দিয়েছি পানি মিক্স করে কালারটা হালকা করেছি ঠিক আছে আর আমার যে কাপড়টা যেটা আপনাদের করে দেখালাম এই যে এখানে কিন্তু আমার কালার একটুও ছড়ায় নাই আর এইখানে কিন্তু আমি পাপড়িটা ভিজা থাকতে হলুদ রঙটা দিয়েছি যাতে কালারটা এখানে ছড়ায় যায় আপনি যখন চাইবেন যে আপনার কালার ছড়াবে না তখন পাপড়িটা এই পাপড়ির রঙটা শুকানোর পরে হলুদ রঙটা দিতে হবে তাহলে আর হলুদ রঙটা এই বেগুনি রঙের মধ্যে যাবে না জি বাবা ওয়েট ঠিক আছে আপুরা আচ্ছা আমার যে বাবাটা এটার নাম হচ্ছে আফরাজ রহমান আরস আর আমার যে মাটা এটার নাম হচ্ছে সুহারা রহমান আজমেরি এটা আমাকে আমার মা বলতে বলেছে যে তোমার দুইটা বেবি আছে বলেছে তোমার দুইটা বেবির নাম বলো কেন কেন তুমি রাগ হচ্ছ আব্ব আচ্ছা আর কারো কোনো প্রশ্ন কালার কোন ব্র্যান্ডেটা ইউজ করবো আমি চট্টগ্রামের আচ্ছা নাজনীন শারমিন আপু আমার ভিডিও শুরুতে একদম কালারের ছবি দেওয়া আছে আপনি ওটা স্ক্রিনশট নিয়ে মানে কালার দেখানো আছে ওইটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনি দোকানে দেখাতে পারেন ওটা হচ্ছে ফেভিক্রিল অ্যাক্রিলিক সানফ্লাওয়ার কিট হ্যাঁ ফেভিক্রিল অ্যাক্রিলিক সানফ্লাওয়ার কিট আম্মা সবাইকে মাহের রমজানের শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফেজ